السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین السلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد قریشیگلوڈے کودندرنگل ایلان تننے پال گیاں اوننم ویروٹم کٹنلا مردنگلوم پیڈنگلوم تڑرانوم کوڈل کڈنترماکان تننے اور تیرمانچو اید کالتیم پرواجکنمارڈے جنتگل پول تننے ادینڈیل اوریلے تیورمادیگلل ور ابگڈ چندیوم اوڈل ایڈتو എങ്ങനെയും മുഹമ്മദിനെ വക വരുത്തുക അതിന്റെ തുടക്കമെന്ന വണ്ണം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമക്കെതിരെയും ശക്തിയായ മർദ്ദനങ്ങളും പീഡനങ്ങളും തുടങ്ങി ഒരിക്കൽ അബൂ ലഹബിന്റെ മകൻ മുത്തൈബത്ത് നബിയുടെ അടുക്കൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞു നീ പറയുന്ന ഒരു കാര്യവും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ഞാൻ അവയൊക്കെ കളവാക്കുകയും തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്നു നിനക്കെന്നെ എന്തു ചെയ്യാൻ കഴിയും തുടർന്ന് നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയെ ഉപദ്രവിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ നബിയുടെ കുപ്പായം വലിച്ചു കയറി തിരുമേനിയുടെ മുഖത്ത് തുപ്പി പക്ഷേ ആ തുപ്പൽ നബിയുടെ മുഖത്ത് പതിച്ചില്ല അവനെതിരിൽ തിരുമേനി സലഹു അലൈഹി സ്വലം പ്രാർത്ഥിച്ചു അള്ളാഹുവേ നിന്റെ നായ്ക്കളിൽ ഒരു നായയെ ഇവന്റെ മേൽ അധികാരമുള്ളവനാക്കണമേ ഈ പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചു ഒരിക്കൽ ഉത്തൈബത്ത് കുറേശികളിൽപ്പെട്ട ചിലരോടൊപ്പം ഒരു യാത്രയിലായിരുന്നു അവർ സിറിയയിൽപ്പെട്ട സർക്കാവ് എന്ന സ്ഥലത്തെത്തി കാട്ടുപ്രദേശം അവരവിടെ തങ്ങി രാത്രി ഒരു സിംഹം അവരെ വലയം വച്ചു ഉത്തൈബത്ത് പേടിച്ചു വിറച്ചു നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ പ്രാർത്ഥന അവൻ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അയാൾ ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിച്ചു എന്റെ നാശമേ മുഹമ്മദ് പ്രാർത്ഥിച്ച പോലെ ഇത് എന്നെ തിന്നുമല്ലോ അവൻ മക്കത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് സിറിയയിൽ വച്ച് എന്നെ വധിക്കുകയാണ് നേരം വിളിച്ചു ആ യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ നിന്ന് സിംഹം ഉത്തൈബത്തിന്റെ നേർക്ക് തന്നെ ചാടി അവന്റെ തല കടിച്ചറുത്തു മറ്റൊരിക്കൽ തിരുമേനി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പള്ളിയിൽ സുജൂതിൽ കിടക്കുകയാണ് ഉക്ബത്ബിന് അഭിമോഹിത്ത് വന്ന് തിരുമേനിയുടെ ചുമൽ ചവിട്ടി ഒടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ചവിട്ടിന്റെ ശക്തി കാരണം തിരുമേനിയുടെ കണ്ണുകൾ തള്ളിപ്പോയി അവിടുന്ന് വേദന കടിച്ചു പിടിച്ചു ക്ഷമിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ കാരണത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ലാം അർപ്പിച്ചു അക്രമികൾ തിരുമേനിയെ വധിക്കാനാണല്ലോ തീരുമാനിച്ചത് അതിനവർ അവസരം പാർത്തു നടന്നു ഒരിക്കൽ അബൂജഹൽ പറഞ്ഞു കുറേശി സമൂഹമേ മുഹമ്മദ് ധിക്കാര പ്രവർത്തികൾ തുടരുക തന്നെയാണ് അവൻ നമ്മുടെ മതത്തെ കുറ്റം പറയുന്നു നമ്മുടെ പിതാക്കളെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നു നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലെ വിവേകികളെ പിടികളാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഇലാഹുകളെ ആക്ഷേപിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇനിയും ക്ഷമിച്ചുകൂടാ ഞാനിത് അസത്യം ചെയ്യുന്നു ഇനി അവൻ സുജൂത് ചെയ്യുമ്പോൾ അവന്റെ തല ഞാൻ കുത്തിച്ചതക്കും നിങ്ങൾ അതിന് എന്റെ കൂടെ ചേർന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ശരി ഞാൻ അത് തന്നെ ചെയ്യും പിന്നെ ബനു അബ്ദുമൻ അഫുഗാർ എന്നെ എന്തോ ചെയ്തു കൊള്ളട്ടെ എനിക്കത് പ്രശ്നമല്ല അവന്റെ കാര്യം അവസാനിക്കുമല്ലോ കുറേശികൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ നിന്നെ ഒരിക്കലും തടയില്ല വേണ്ടുന്ന ഒത്താശകൾ ചെയ്തു തരികയും ചെയ്യാം നീ വിചാരിച്ചത് നടക്കട്ടെ പിറ്റേ ദിവസം അബൂജഹൽ എഴുത്താൽ പൊന്തുന്ന ഒരു വലിയ കല്ലുമായി വന്ന് തിരുമേനിയെ കാത്തിരിപ്പായി സമയമായപ്പോൾ തിരുമേനി സാധാരണ പോലെ ഹറമ്പിൽ വന്ന് നമസ്കാരം തുടങ്ങി കുറേശികൾ മിക്കവാറും എല്ലാവരും തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവർ അവരുടെ സദസ്സുകളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് അബൂജഹൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ അവർ തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം സുജൂതിൽ പോയി അബൂജഹൽ കല്ലുമെടുത്ത് തിരുമേനിയുടെ അരികിലേക്ക് നടന്നു നബിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുന്നതേയുള്ളൂ അവൻ അത് തിരിഞ്ഞോടുന്നു അവൻ പേടിച്ച് അട്ടഹസിക്കുന്നുണ്ട് ആകെ വിയർത്ത് വിളർത്തിരിക്കുന്നു രക്തച്ചവിയില്ലാത്ത വിളർത്ത മുഖവും പേടിച്ചരണ്ട നോട്ടവും കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കല്ല് കയ്യിൽ നിന്ന് എപ്പോഴോ വീണു പോയിരിക്കുന്നു ഉത്കണ്ഠാകുലമായ നിമിഷങ്ങൾ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് നിലവിളിച്ചോടി വന്ന അബൂജഹലിനോട് കുറേശികൾ ചോദിച്ചു അബുൽ ഹക്കം താങ്കൾക്കിതെന്ത് പറ്റി അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തന്നെ പുറപ്പെട്ടത് കല്ലും താങ്ങി പിടിച്ച് ഞാൻ മുഹമ്മദിന്റെ അടുത്തെത്തി അപ്പോഴേക്കും എന്നെ തടഞ്ഞുകൊണ്ടതാ ഒരൊട്ടകം കൂറ്റൻ അള്ളാഹുവാണ് സത്യം അതിനെ പോലെ ഒന്നിനെ ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ പൂഞ്ഞ കഴുത്ത് തേറ്റ ഓ അതൊന്നും ഓർക്കാൻ കൂടിയാകുന്നില്ല ഇപ്പോഴും പേടിയാകുന്നു അതെന്നെ കടിച്ചു തിന്നാൻ വാ പിളർന്ന് നിൽക്കുകയാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടതൊക്കെ തന്നെ നടന്നത് ഞാൻ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഈ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പിന്നീട് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് അത് ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലം ആയിരുന്നു അവൻ ഇനിയും അടുത്തു വന്നിരുന്നുവെങ്കിൽ അദ്ദേഹം അവനെ പിടിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമായിരുന്നു ഇതാ ഒരു സംഭവം കൂടി തിരുമേനി സല്ലു അലൈഹി സ്വലം പള്ളിയിൽ സുജൂതിലാണ് ഉക്കുബത്ത് പിന്നെ അഭിമോഹിത്ത് അവി
അയാൾ ഒരു തുണി വിരിച്ച് നബിയുടെ കഴുത്തിലിട്ട് മുറുക്കി അപ്പോഴേക്കും അബുബക്കർ 